mis furros, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo con su zorra favorita, o sea, Yoshi Uzuka. Eh, yo sé de que para algunos quizás no sea la favorita porque recién están viendo por primera vez este vídeo, qué sé yo. Bueno, les aseguro que de alguna forma u otra voy a terminar siendo su zorra favorita. Pero ahora, yéndonos a la temática del video, bueno, usted, varios de los que ya me han estado viendo ya sabían, sabían de que esta cuestión se venía, sabían de que tarde o temprano iba a hacer algún video en el cual me iba a estar quejando de cosas como esta. Lo cual es bastante chistoso porque en realidad la temática de este video lo tenía anotado hace mucho tiempo porque es algo que me venía molestando hace mucho. Y es muy gracioso porque las personas a las que yo veía que hacían esto ahora han dejado de hacerlo. Y me siento muy feliz, de todos modos lo voy a mencionar para que los futuros furros que, o personas que sean del fandom lo vean, no caigan en este tropo, esta manía, esta, esta cosa que, que, que hacen todos y que, bueno, y que varios ya han dejado de hacerlo por lo menos. A lo que me estoy refiriendo es a insultar al furry fandom siendo del furry fandom. Ustedes se habrán dado cuenta de que cada vez hay más personas que crean contenido y que, es, y que son parte de... Eh, del, del fandom furry ya se habrán dado cuenta pero por lo general ustedes cuando entran a este tipo de canales lamentablemente siempre un tipo de video que no puede faltar así como no falta nunca el video de que es el furry fandom bueno también otra cosa que es, no, no suele faltar es algún video sobre alguna convención sobre algún eh, algún dibujante o alguna algún full sweater polémico con full sweater también me estoy full maker también full maker y siempre te vas a dar cuenta de que siempre se trata de cuestiones de polémica cuestiones de problemas cosas malas que han pasado en el furry fandom a lo que yo eh, me empecé a cansar porque me empecé a dar cuenta que cada vez que, que encontraba yo decía bien encontré otro otro canal furro para que yo me entretenga y pueda enterarme de cositas o ver cositas y qué sé yo y siempre tenían sobre la misma convención o empezaban a quizás tenían una que otra cosa nueva pero esa cosa nueva casi siempre era algo negativo respecto al fandom esa, este, este, todo este asunto a mí me tenía bastante cansada porque si bien es cierto al furry fandom y todos los fandom, tú no tienes que por qué andar escondiendo las cosas malas, eso es cierto. Porque en el momento en el que las andas escondiendo y luego te quieres jactar, ¿no? Que tu fandom en realidad está súper limpio y te lo quieres tachar de maravilloso y cosas así. No es cierto, en realidad no existe un fandom así totalmente. Eh, siempre va a haber ratas porque hay ratas en todos los países, hay ratas en todos los grupos y hay ratas en todos los fandom. Y con ratas no, lo estoy hablando de una forma despectiva y no como animal. Porque si fuera un animal, una ratita, puta que son bonitos. Y no son precisamente malas personas. Pero bueno, me estoy yendo por, por, por las ramas. Eh, es cierto de que tenemos que mencionar lo malo, pero al mismo tiempo obviamos en ocasiones lo bueno. Es como, ya, eh, te estoy mostrando esta convención furry que salió atroz, horrible, y estas personas abusaron y todo eso, pero te estoy dejando en claro de que, eh, de alguna forma, porque al menos yo no he visto de que los videos dejen muy en claro, de que todas las demás eh, convenciones fueron buenas. Hay otras personas que lo que hacen es como hablar solamente de convenciones, entonces... Eh, van mostrando las buenas y las malas Algunas que tuvieron un montón de cosas buenas y cosas así También muestran, por ejemplo, el apoyo que se hace generalmente en estas convenciones Se hace mucho apoyo monetario a asociaciones que van en pro de lo, del bienestar de los animales Ya sea animales domésticos o animales que estén, no se sé, ponen algún, con algún peligro de extinción, etc. Así que por ese lado me parece maravilloso Sin embargo... ¿De qué sirve? ¿Por qué estamos atacando nosotros mismos nuestro propio barco? Eso es lo que a mí me estaba estresando en ese entonces Y en cierto modo me estresa cuando de repente vuelvo a encontrar a otra persona que justamente está hablando de eso Que sigan hablando de las cosas negativas del fandom Y insisto, decir las cosas malas no, no es precisamente el, el problema aquí El problema es que es lo único que están mostrando No están mostrando cosas positivas O sea, eh, el morbo yo sé que mueve muchas visitas pero mil veces mejor que te salgas del fandom porque obviamente las personas van a decir Ah, este tipo que no es del fandom, está hablando del fandom y está echando caca Ok, ya, será Pero cuando es un mismo furry, una misma persona del fandom furry le está echando caca al furry fandom También nos deja aún peor Porque es como decir, loco, yo estoy acá, yo lo viví y toda la cosa y yo sé que es horrible Entonces al final nunca vamos a 
mejorar esa imagen que tienen las personas respecto a, a todos nosotros. Técnicamente yo, bueno, yo, yo les voy a hablar como por mi experiencia y es de que yo desde que entré al fandom yo lo único que ha he hecho es conocer a buenas personas. Es cierto, he conocido a una que otra mala, pero no precisamente como representación del fandom, sino porque esta era una persona mala y eso es todo. Y ese es el problema, de que cuando en vez de decir esta persona, dicen este furry y toda la cuestión, van tachando y tachando y tachando. Imagínense, una persona que por primera vez quiere saber respecto del furry fandom, se mete justamente a su canal porque vende que eres un furry y ve estas cuestiones, todas las atrocidades que han pasado en el furry fandom, puta, se asusta y se va. ¿Cómo se supone que vamos a mostrar una mejor imagen si lo único que estamos haciendo es mostrar la parte negativa? No tengo, insisto, no tengo problema con que la muestren, el problema es de que... Solo están mostrando esa O sea, si solo hay información negativa Del furry fandom La gente va a seguir pensando mal Porque solamente ve negatividad Solo ve que, que, que no hay nada bueno en este fandom De que no hay nada que rescatar Y sí hay mucho que rescatar Yo sé que varios de ustedes incluso podrían estar pensando en cosas Sobre todo los más veteranos Porque yo al menos yo llevo ba mi bastante tiempo en el furry fandom Como para poder decir con pecho de paloma Así como bien inflado el pecho De que me encanta ser furry Que lo llevo en el corazón Que me ha hecho súper bien Me ha hecho conocer a buenas personas Me ha enseñado muy buenas cosas Muy buenas prácticas Y yo desmiento totalmente un montón de cosas malas Que hablan del furry fandom Porque yo misma lo he estado viviendo Y lo he puesto a prueba Y no es así como lo pintan Entonces en otro, en otro video Si ustedes quieren pónganme en los comentarios Si quieren que les hable sobre mi experiencia en, vamos, en una convención furry eh, a la hora de abrazar full sweater eh, temas de olores todas toda esas cosas si quieren pónganme en los comentarios si quieren que le hable ahora siguiendo con el tema si no vas a hacer un aporte para eh, al mostrar polémicas mejor no hagas nada o sea es como eh, solamente estás mostrando cuestiones morbosas y técnicamente me hace pensar que las personas que están mostrando este tipo de cosas en realidad no son furries me hace pensar eso, es como que se supone que te gusta harto, pero pero al final igual nomás nos metes a todos en un mismo en un mismo saco y no todas las personas somos iguales, no porque se haya hecho una la, como siempre pone así como la peor convención del mundo o, o la peor así llena de mentiras y cuestiones así, ok, pero créeme de que eso pudo haber pasado ya sea a través del furry fan o a través del el, el fandom de los ponis, eh, el fandom en general del anime, entonces anime, pero la cuestión es de que no, no, no crean de que solamente porque tengan la palabra furry es como que, ah, ya, yo tengo que mostrar esto porque yo estoy haciendo un canal furry y por lo tanto tengo que mostrar sí o sí todas estas cuestiones. No es su obligación. Porque eh, yo sé de que quizás porque uno está acostumbrado también al morbo y seamos claros, algo de lo que también estamos muy tachados es de que la mayoría de los furries somos muy dramáticos. Yo al menos soy dramática, eh, o sea, me gusta el drama mejor dicho, pero me gusta el drama en las series, el drama falso, el drama así como que, que no, no es real porque el drama real es muy dramático y pesado. Ah. <risa> pero eh, a lo que voy yo es de que yo sé que a la, ellos, yo sé que ellos saben. Ah. De que van a llamar más la atención de esta manera Pero, ¿a qué costo? Técnicamente es como esa barbaridad que siguen diciendo Y que a esta altura ya no sirve este dicho Que es, no existe la mala publicidad Solamente es publicidad y ya Bueno, lamentablemente Twitter nos ha enseñado que sí existe la mala publicidad Hoy en día sí existe Porque en la época en la que dijeron ese famoso dicho No existía Twitter Entonces, <risa> eh... Lo único que están haciendo es mala publicidad para el furry fandom Es lo único que están haciendo O incluso las personas malas que les gusta hacer este tipo de cosas malas dicen Ah mira un fandom para mí Y es como no, no queremos más lacras aquí No queremos lacras, no queremos personas malas Entonces eh, no, 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 Es como que no puedes esperar de que tu fandom Mejore si tú no estás haciendo ningún aporte tampoco Es como que no, eres, no esperes que haya una solución si eres parte del problema Una cosa así, es como... De verdad, dense cuenta de que lo mejor es mostrar realmente cosas lindas, cosas buenas O por último, eh, si quieres poner algo como polémico, pon una polémica pero que se solucionó positivamente para el lado de los furries Algo positivo, algo bueno yo sé, entiendo, entiendo totalmente que quieran mostrar también porque obviamente no vamos a andar ocultando a las personas malas que hayan en el fandom. 
automáticamente queremos poco menos yo, o sea, ahora que lo estoy pensando en una de esas es su forma de eh, sentenciar a estas personas para alejarlas del tema del fandom lo entiendo pero al mismo tiempo, al crear solamente ese tipo de contenido, provocan de que el resto de las personas, las personas que no son furries, porque yo he conocido, de hecho hay montones de personas que me siguen, que, que ponen, lo primero que ponen es como, no soy furro, pero me gusta lo que haces. Una cosa así. Y yo así como, no necesitan cerciorarse, no necesitan ahí poner eh, la excusa o, o explicarme de que no lo son. La gente tiene miedo de decir de que lo son. No digo de que estas personas lo sean, a lo que voy yo es de que está tan bastardizado nuestro fandom por nosotros mismos en ocasiones De que hay personas que al tiro dicen, eh, 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 o sea, me gusta lo que estáis haciendo, se ve bacán, pero eh, no soy furro, una cosa así por si acaso Y es como, loco, a mí me da igual, me da igual si lo eres o no lo eres Yo al menos a mi gente, yo ya sé dónde está, se vienen a mi Discord y toda la cosa Incluso personas que no son furras vienen también a mi Discord Es muy bonito la verdad eso pero, pero es como me da lata de que otras personas que no son furras y que no hayan pensado en ser furras pero desarrollan como un asco o un repelús al furry por lo mismo porque es como, weón, bueno, hay puros enfermos en ese fandom eso es lo que más, más me suena en la cabeza, lamentablemente y es triste, es triste porque es un mundo tan colorido, tan pomposo, tan peludo colitas, escamas, plumas, eh, sonrisas, lengüetazos Movimientos de colita, qué sé yo, soniditos, soniditos de animal Yo sé de que no todo el mundo lo va a entender, yo sé que no todo el mundo le va a gustar Pero por último, hagamos un aporte para que por lo menos ya no nos vean tan mal O sea, las personas que, que simplemente nos quieren odiar porque no sé, pues porque hay uno que otro que le gusta hacer sonido de animal Bueno, ahí eh, ellos tienen ese problema porque técnicamente a nadie le están haciendo daño solamente por sonar así es como las niñas que dicen Ubu o que es que es re cute y cosas así. Loco, cada quien habla como quiere. Si a ti te molesta, la dejáis de escuchar. Hoy, hoy en día todo es por internet, así que la puedes mutear incluso si quieres. Me da igual. Pero lo que a mí sí, sí me interesa es de que al menos los que ya estamos en el mambo, ya estamos en el fandom, por lo menos demos un buen ejemplo y mostremos también de lo que es capaz nuestra comunidad. Que sí es capaz de hacer buenas cosas. Por ejemplo, hay un montón... De, de fursuiters que lo que les gusta es ir a los hospitales para poder animar a las personas enfermas pero eso no lo andan mostrando no muestran tampoco la cantidad de dinero que se dona después de una convención a la, al, en beneficio de los animales tampoco no, no han mostrado cómo ha abierto puestos de trabajo todo lo que es el fandom porque como siempre tiran la talla, este es lo más chistoso, es como que eh, el meme de que pinche furros, pero también está el, el meme de que los furries tienen mucho dinero y la gente lo toma solamente como un chiste, pero en cierto modo, en cierto modo, porque no todos, pero en cierto modo gran cantidad de los furries que, que les gusta comprar arte y todo eso, no es que les estén forrados de dinero. Lo que pasa es de que estas personas ahorran para estas cosas que quieren. Eh, pero en cierto modo con eso ayudan porque están generando puestos de trabajo. Montones de personas están viviendo de su arte hoy en día. Y todo eso es gracias a, a este fandom. Y bueno, finalmente también quería mencionarles de que tuviéramos ojo también con el tema de los chistes. Porque claro, está el pinche furro, por ejemplo. Que hay muchas personas que lo dicen y lo dicen poco menos como meme. Porque, porque sí, porque es un meme, ¿cachai? Pero hay otras personas que lo dicen tanto que terminan como viéndolo como... Como una, una forma de ver la vida Si ¿sí? es como que yo lo repito hartas veces Como no sé, pues como las personas No sé, repiten lo, la, los refranes De la Biblia, una cosa así Y esa es como siempre su respuesta No, no digo, o sea, yo sé Respeto la, las cuestiones de, del tema De la religión, pero hay personas de que se cierran Demasiado y no, no, no están realmente abiertas al diálogo Solamente responden y repiten Me hacen recordar también a los niños Cuando van al jardín, esto de hecho lo dije hace poco En un directo Que los niños de repente aprenden eh, En el jardín aprenden de que eh, No sé eh, Las niñas usan falda, los niños usan pantalón Una cuestión súper retrograda y súper antigua Pero la estoy tirando como, como una posibilidad eh, El asunto es que ellos van aprendiendo Y lo repiten todo el día 
O de repente, no sé, pues, A empieza, eh, la águila empieza con A y lo repiten y lo repiten y lo repiten porque es algo nuevo que aprendieron. Bueno, técnicamente a mí me parecen así las personas de que repiten y repiten el pinche furro, repiten y repiten el, el furro asqueroso, son todo así. Y no es precisamente porque ellos lo piensen, es porque vieron a alguien más. Entonces a mí me parece siempre de que las personas que insultan de esa manera son un montón de niños y cosas así. El tema, para irlo cerrando al menos con esa idea del tema de los chistes, eh, está bien el tema de los chistes, pero si, lo re si repites un chiste muchas veces deja de tener gracia. Y cuando un chiste pierde la gracia, se transforma en un insulto. Ya, por si acá. Por, lo digo también por todos esos furries que también se insultan a ellos mismos. Así como, ah, el, el puto furro. Una cosa así. Pero bueno. Eh, esperemos de que de algo sirva todo esto. Eh, insisto, eh, no es como algún problema con el tema del pinche furro. O cuando de repente te tiran tallas de que, ah, mira, eri otaku y más encima furro. Qué peor, qué asco. Una cosa así. Cuando hacen esas cuestiones, uno ya dice, bueno, una cuestión así será. Yo al menos no, jamás me voy a sentir avergonzada. Lo digo a los cuatro vientos de que yo soy furry y no tengo ningún problema, la verdad. Pero... Hay que ver ahí el resto de las personas Así que por favor Mis queridos furros, espero que con esto Se queden pensando un poco más No, por favor, no empiecen a criticar A las personas que ya hicieron estos videos Porque yo me he estado dando cuenta que muchos Están cambiando ese tipo de contenido Me alegra muchísimo eh, Y al mismo tiempo Como ya dije varias, varias veces en este video No es malo que muestren las cosas malas Es malo que solo se centren en ello ¿Ok? Bueno, mis furros queridos, como ya sabrán, ahora estoy tratando de implementar eh, el que después de que este tipo de videos los subo, eh, tengo como una especie de charla con ustedes en Twitch. Eh, no les aseguro de que sea muy pronto o enseguida, pero sí, capaz de que pronto voy a hacer algún eh, directo en Twitch hablando justamente de esto y voy a leer todos los comentarios que pongan ustedes en este video, voy a leerlos, eh, quizás me ría con alguna tontera o quizás incluso alguien me insulte ahí, va a ser interesante. Eh, sin nada más que decirles mis lindos furritos, no se olviden que los quiero un montón y los estaré viendo en un próximo video. Bye bye.